मंचावर उपस्थित आदरणीय मान्यवर मंचाच्या समोरही उपस्थित सर्व मान्यवर व उपस्थित सर्व विद्यार्थी बंधू भगिनींनो सेवांकुरतर्फे आयोजित आजच्या या दोन दिवसीय कार्यशाळेमध्ये सर्वप्रथम मी सेवांकुरचा कार्यकर्ता या नात्याने आपल्या सर्वांचं स्वागत करतो खरं म्हणजे आत्ता उन्हाळ्याचे दिवस आहेत सगळीकडे समर व्हॅकेशन सुरू आहेत आणि प्रत्येकाला खरं म्हणजे सुट्ट्यांचा सगळ्यांचा काळ आहे या सुट्ट्यांमध्ये प्रत्येकाने आपापले काही प्लॅन्स बनवले असतील आहे त्या सगळ्या मोह टाळून देऊन आपण आमच्या आव्हानाला साथ देत आपण या दोन दिवसाच्या कार्यशाळेमध्ये सहभागी झालात त्याबद्दल मी मनपूर्वक आपण सर्वांचं परत एकदा आभार व्यक्त करतो आणि सर्वांचं स्वागत करतो खरं म्हणजे माईक समोर आहे समोर ऐकायला कोणीतरी आहे साधारणपणे माईक समोर असला आणि ऐकायला कोणी समोर असेल तर किती बोलावं आणि किती नाही याचा मोह होतो तर मला सहज बसल्या बसल्या एक गोष्ट आठवली एक मन एक वक्ते होते ते असंच एक सभा चालू होती त्यांनी बोलायला सुरुवात केली आणि बोलायला सुरुवात केली त्यांचं जसं जसं ते बोलायला लागले तसं तसं त्यांचा आवेश वाढायला लागला आणि जसा जसा त्यांचा आवेश वाढायला लागला पाठीमागून एक एक मनुष्य कमी व्हायला लागला आणि ते काय पण थांबायलाच तयार नव्हते एक एक मनुष्य कमी होत गेला आणि सगळं तास दीड तास दोन तास भाषण चाललं शेवटी एकच मनुष्य उशिरल राहिला आणि मग त्यांनी भाषण संपल्यावर त्या मनुष्याला बघून काय म्हणाले माहितीये का खरं म्हणजे खरं सांगू का तुम्हीच एकटे हुशार आधी बाकी सगळे नालायक लोक आहेत ज्यांना काही समजत नाही परत निघून गेले तो मनुष्य म्हटला तुम्ही समजता असं काही नाही तुमच्यानंतर माझं भाषण होतं म्हणून मला थांबावं लागलं विद्यार्थी मित्रांनो दोन दिवसाच्या कार्यक्रमामध्ये किती बोलावं आणि किती नाही आमच्याकडे जी काही माहिती आहे किती सांगावी आणि किती नाही याचं भान खरं म्हणजे आम्हाला ठेवण्याची नक्की आवश्यकता आहे तुम्ही तुम्ही ऐकाय तुम्ही ऐकता आहात तुम्ही सौजन्य दाखवत आहोत म्हणून आम्ही कितीही बोलावं अशी आमची पद्धत नाही आणि आम्ही दोन दिवसामध्ये सर्व काही सांगू आणि दोन दिवसामध्ये तुम्हाला सर्व काही समजेल असा आमचा आग्रह नाही आणि अशी आमची समज पण नाही इथे जे काही दोन दिवसामध्ये तुम्हाला मार्गदर्शन करतील त्यांचाही असा कुठलाही आवेश नाही आहे किंवा आटला कुठलाही त्यांची त्यांचाही समज नाही आहे की ते तुम्हाला दोन दिवसामध्ये सगळ्या गोष्टींचं मार्गदर्शन करू शकतील मी फक्त दोन दिवसामध्ये तुम्हाला आव्हान एवढंच करेल की आता इथून पुढे जे काही दोन दिवसांमध्ये वेगवेगळे सत्र होतील आपण आनंदाने पूर्ण लक्षपूर्वक या सत्रांमध्ये सहभागी व्हा जे जे काही आपल्याला समजेल ते समजून घेण्याचा प्रयत्न करा जे नाही समजणार त्याचं योग्य वेळेमध्ये प्र समोरच्या मनुष्याला प्रश्न विचारण्याचाही प्रयत्न करा त्या सगळ्या याच्यामधून कदाचित सगळे प्रश्न तुमचे सुटणारही नाहीत पण एवढं मात्र नक्की होईल आणि एवढं मात्र नक्की व्हावं अशी आमची सगळ्या सेवांकुरच्या या कार्यशाळेच्या आयोजनामागची धारणा आहे की तुम्ही इथून जाताना आपण परत एकदा परत नक्की परत भेटूया हा भाव जर तुम्ही इथून घेऊन गेले तर आम्ही कार्यशाळा यशस्वी झाली असं समजू साधारणपणे या सगळ्या जो काही दोन दिवसाचा कार्य कार्यक्रम आहे त्या कार्यक्रमाची तयारी आत्ता जसं आपण या कार्यक्रमाला वेळेवर आपण कार्यक्रमाची सुरुवात केली या कार्यक्रमाच्या तयारीला साधारणपणे आम्ही तेवीस नोव्हेंबरला पहिल्यांदा या कार्यक्रमाच्या तयारीसाठी एकत्र आलो खूप वर्षानंतर आम्ही हा कार्यक्रम कर, करत होतो दोन हजार सहामध्ये आम्ही पहिल्यांदा वर्क कार्यशाळा घेतली त्याच्यानंतर आत्ता दोन हजार म्हणजे पंधराला आम्ही कार्यशाळामध्ये करतो आहोत म्हणजे औरंगाबादला पहिल्यांदा करतो आहोत तुकडे सरांचा आमच्या सगळ्यांना विद्यार्थ्यांना फोन आला की अरे असं असं आपण एकत्र सहज भेटूया काय एक चर्चा करू एकत्र आम्ही तेवीस तारखेला आलो पहिल्यांदा असा कार्यक्रम करावा असं आम्ही नक्की केलं आणि मग काय करावं कसं करावं कुणी बोलावं काय करावं असे छोट्या 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 गोष्टींची आम्ही चर्चा केली दर महिन्याला किमान एक आणि कधी कधी एखाद्या महिन्यामध्ये दोन तीन अशा एकत्रीकरणाच्या आमच्या बैठका झाल्या मग एक मार्चला आम्ही बावीस वेगवेगळ्या ठे कॉलेजेसच्या पन्नास ते चोपन्न क्लास कॉलेज रिप्रेझेंटेटिव्हची एक बैठक आम्ही औरंगाबादमध्ये केली होती अशा सगळ्या बैठकांच्या तयारीनंतर हा सगळा कार्यक्रम आत्ता आपण इथे आयोजित करतो आहोत तर सु एखाद्या कार्यक्रमाची तयारी किती सूक्ष्मपणे करावी जसं आत्ता आपण सकाळी इथे आला तर सकाळी आल्यानंतर जे रजिस्ट्रेशनची प्रोसिजर आहे तर ते रजिस्ट्रेशन कसं करावं त्याचं पण प्रशिक्षण देण्यात आलं विद्यार्थ्यांना तुम्ही आता ज्या बसेसमधून आला तर कुठल्या बसेस कुठे अवेलेबल राहतील तुम्हाला कसा निरोप पोहोचवायचा असं छोट्या छोट्या गोष्टींचं सूक्ष्मपणे आम्ही काय म्हणू या त्याची सगळी तयारी केली पण याच्यावरून त्या कार्यक्रमाची सूक्ष्मपणा तुम्हाला लक्षात नाही यायचं म्हणून मी एक उदाहरण सांगतो आता दोन दिवसामध्ये तुम्हाला जे स्वीट खायला मिळेल ना त्याच्यावर आम्ही जवळपास अर्धा तास डिस्कशन केलं आणि म्हणजे द्यायचं का नाही द्यायचं का नाही याच्यावर आमच्यात मध्ये मतभेद नव्हते फक्त कोणतं द्यायचं याच्यावर मतभेद होते पण आणि आता तुम्ही जे दोन स्वीट खाल तेव्हा तुम्ही खाताना हा एक गोष्टीचं लक्ष ठेवा की अर्धा तासाच्या डिस्कशन नंतर हे स्वीट तुम्हाला मिळत आहे तर साधारणपणे मी जशी या कार्यक्रमाची पूर्वतयारी सांगितली तसं आम्ही या सगळ्या 
जेव आम्मी आ कार्य जस आम मैं संगित कि आम्मी स कार्यक्रम तैयारी सा विद्यार्थ्या आम्मी आवाहन के सग्या वर्क शा कार्यशाला तुम्हें सहभागी वहा जस आम्मी दो हजार सहाला कार्यक्रम जेव कार्यक्रम ऑर्गनाइज के होता कंडीशन अभी होती ना कि आम्मी स कॉलेज मे शिकत हो अपने मित्र आग्रहपूर्वक मन मनने की शक्यता होती कि चला रे आ कार्यक्रम है कस का होना दोन दिवस ये आम पता हो कि आम्मी थोड़े से पोस्ट ग्रैजुएशन है कि पोस्ट ग्रैजुएशन करना अशा सग्या गटत हो तो प्रत्यक्ष कॉलेज मे तसा आम कुछ संपर्क नौता पन आम एक गोष्टीच नक्की विश्वास होता कि आम्सारखे वेड़े कुछ ना कुछ आम भेटी आ विश्वासा आम्मी प्रत्येक कॉलेज मधे गेलो तसे वेड़े आज आम भेटले मन एवडा मोटा संख्यन आज आप सगे इतने सहभागी बदल मैं पर शवंकुरफे तुम्हार सर्वान आभार व्यक्त करते साधारणपने तुम्हारा कि एवी मोटी ही खटपट का के लिए एवडा मोटा कार्यक्रम तुम्हें ऑर्गनाइज का के करनामागे तुम्हें नेमकी भूमिका का तुम्हारा कहीं काम नौत कि आम आम बोलून तुम्हार तुम्हारा शाबसकी की थाप आम पाठी पर पाजी होती का असा कुछ ही हेतु आम कार्यक्रम ऑर्गनाइज करनामागे नौता विद्यार्थी मित्रों साधारण आता अपने सग्या देशा की अपन परिस्थिति जर विचार आज अपना देश खूब मोटा समस्या मधुन जो है आणि जेव अपन या समस्या एनालिस करू ना तो साधारणपने लक्षा ये कि सग्या समस्या या ज्यादा मैक्जिम समस्या है त्या मनुष्य निर्मित है जोपर्यंत इतना मनुष्य बदलना नहीं तो समस्या निराकरण होना नहीं मे मनुष्य बदलना नहीं मजे का तर जो पर्यत मी बदलना नहीं तो हा सम बदलना नहीं मी मी बदला कभी सुरुआत करेल जेव हा सम माला मजा वाटे हा देश माला मजा वाटे खर मे आज अपन भारत मजा देश है मन तो पो खरच हि कृत्रिम मनने की गोष्ट कि तसा भाव तसे अनुभूति मेरा कभी ये का कभी तरी जम्मू काश्मीर मे कहीं समस्या घटते मेरा खरच मजा मना दुख व्यक्त हो भाव दुखा भाव व्यक्त हो तो साधारणपने अनुभव आए तो मैं एक गोष आठवली कि खरच अपने अपन जस भारत मजा देश मन तो हि गोष खरच है कि आता अपने शाणे मे कंपलसरी मनाल लवत ती मन तो एकदा एक शाणे मध्य एक क्लास चालू होता इतिहासा क्लास होता एक टीचर इतिहास शिकवत होते शिकवता शिकवता विद्यार्थ्या संगत होते कि बगा मैंने अपना देश कि मोटा संघर्ष के एक हजार वर्षापासन अपन अपने देश संघर्ष करो है इतने शक आए हून आना सग लड़न पाठीमागे पठवल मुगल आए मुगलां ही अपन लड़न पाठीमागे पठवल तो साधारण छोटे छोटे विद्यार्थी आता प्रश्न पड़ता प्रश्न पड़े कि विचार थांबत नहीं एक मुला उठन विचार सर तुम्हें अशा आविर्भाव में संगता जस है तुम्हें तलवर घेन तैंशी लड़ले आम्मी पर पठवल मे तुम्हें थोड़ी होता तो सर ने प्रश्न पड़ा खर है कि आप थोड़ी नौतो पा सहजते अपन कस मन तो एक हजार वर्षापूर्वी आम्मी पर विद्यार्थी मित्रों तुम्हें माना अथवा नका मानो यह समाजा अपल नात ठरले समाज जस आप स्वतः व्यक्तिमत्व विका मे अपने स्वतः जड़न घड़ी मे जस अपने आई वडिला कॉन्ट्रीब्यूशन ना तस अपने समाजाच ही कॉन्ट्रीब्यूशन कि जितक अपने आई वडिला कॉन्ट्रीब्यूशन तवड़च यह समाजाच ही कॉन्ट्रीब्यूशन पन का होता ना कि आप एखी गोष कराई न सेल तो अपन तर्क देते मे जस आता तुम्हारा अनुभव आल तुम्हें यह कार्यक्रम ये अतान तुम्हें तुम्हार मित्र ही आग्रह के कहीं ना कहीं जस्टिफिकेशन दिल नहीं ना मेला हेच है मैं तेज है मजे क्लासेस है मैं अस जमत नहीं मैं घरी काम चाहिए अभी तर्क अपन देते कुछ ही कारण अपनी गोष कराई नसेल तो अपन तर्क देते ती एक गोष तुम्हारा महती है एकदम मुल्ला नसरुद्दीन नवाच एक मनुष्य होता तेने का नहीं एक औषधाच दुकान टाकल औषधाच दुकान टाकल तो औषधा प्रत्येक पाकेट पर तेने का लिखल फायदा नहीं जा तो पैसे परत आ मग तेने एक मनुष्य आला तेने दा रुपया औषध घत तो दावे दिवस ने परत आला तो मनला मैं ये कहीं फायदा नहीं जा तो मान मुला नसो दिन मटल मैं अस कुछ लिखल होता कि तुला फायदा होना है मनु तू ने मेरा दा रुपया फायदा जा प्रत्येक गोष्टी तर्क दी तो साधारणपने जेव एक सत्त्याण्णवला पैयांदा यह सेवांकूर के काम की सुरुआत आम्मी जैसे कुछ यह काम की सुरुआत के लिए कि हा तर्क जेव अपन तर्क कुतर्क मैं मेल कि तर्क कुतर्क शेती में जर आप मनुष्य विकास बीज लवल न तो पूरे का ही विकसित होने की शक्यता नसते पर्क कुतर्क पलीक जाऊन आप मनुष्य विकास बीज एखाद शेता में लू तो मनुष्य विकास अंकुर फुलने की शक्यता तिथे निर्माण होते मनुन आम्मी पैयांदा सत्त्याण्णवला जेव हा काम की सुरुआत तो तथल जे को डॉक्टर ने यह काम की सगैंधनी सुरुआत के लिए तर एक स्नेहा धागा तैयार वहावा एक सामूहिक मन तैयार वहाव अपन एक अपन सगड़ा बंधना पलिक तर्क कुतर्क पलिक जाऊन अपनी मैत्री वावी मैत्री वावी य दृष्टि ने औरंगाबाद के हॉस्टेल में पैयांदा सेवांकूर या काम की सुरुआत मैत्री जा मैत्रीत एकमेक स्वभाव कहला स्वभाव तो अस ठरल कि अरे अपन आता नेह एकत्र तो क्या कराव तो कहीं तरी कार्यक्रम करूया 
तर मग काही कार्यक्रमांची योजना झाली साधारणपणे सामूहिकतेचा संस्कार व्हावा सात्विकतेचा संस्कार व्हावा त्याच्यातून सात चरित्र सचरित्र निर्माण व्हावं अशा आशयाचे वेगवेगळे कार्यक्रम त्या सगळ्या मैत्रीतून निर्माण झाले मग कार्यक्रम कुठकुठले तर अगदी एकत्र येऊन चित्रपट पाहण्यापासून एकत्र येऊन आमरस पार्टी करण्यापासून एकत्र येऊन एखाद्या प्रकल्पाला भेट देण्यापासून एकत्र येऊन एखादं चांगलं भाषणाचं चा ऑर्गनाईज करण्यापासून असं व्हॅलिड याच्यावर आम्ही वेगवेगळे व्हॅलिड याच्यावर आम्ही वेगवेगळे कार्यक्रम ऑर्गनाईज केले त्याच कार्यक्रमामधून मग आम्ही दोन हजार सहाचा जो कार्यक्रम पुढे पुढे सरकत गेला तेव्हा दोन हजार सहाला पहिल्यांदा आम्ही सेवांकुरचा एक मोठा कार्यक्रम आम्ही या सगळ्या याच्यामध्ये ऑर्गनाईज केला तर साधारणपणे जसं मी जसं म्हटलं की एक चांगला प्रेमाचा धागा तयार व्हावा याच्यासाठी आम्ही सगळ्या ऍक्टिव्हिटी करत असतो दुसरी गोष्ट असते की साधारणपणे आपल्याला चांगली संगत मिळावी चांगल्या संगतीचा परिणाम कसा असतो ना चांगली संगत आपल्याला नित्य का असावी लागते तर ती एक गोष्ट आहे ना एक राजा होता राजाला आपल्या त्या एकदा आपल्या गुरुला भेटण्याची इच्छा झाली म्हणून ते गुरुला भेटायला निघाले तर ते प्रधानजी काय म्हटले तुम्ही थांबा म्हटले मीच त्या गुरुला घेऊन येतो मग त्या गुरुच्या आश्रमात गेले तर त्याला असं वाटलं की आता आपल्या राजाचे गुरु आहेत जरा एकदम टापटीप असतील व्यवस्थित सगळं त्यांचं सगळं आचार व्यवहार असेल गेले तर बघतात तर काय गुरुजी एका झाडाखाली काहीतरी भस्म लावून बसलेले केस असता व्यस्त काहीच तांत्र नाही मंत्र नाही आवडेल काहीतरी असं वाटलं की हे गुरुजी आहेत की नाही त्याला संशय आला पण मग त्याने त्या विचारला अरे हे राजाचे गुरु हेच का तर त्यांनी म्हणे हो हेच गुरु मग त्यांनी त्यांना निमंत्रण दिले की राजांनी तुम्हाला भेटायला बोलले मग ते गुरुजी परत त्या राजाच्या दरबारात आले पण दरबारात आल्यानंतर काय झालं की त्या गुरुजींचा सगळा स्वभावच बदलला गुरुजी एकदमच सकाळी आंघोळ करून सहा वाजताच ध्यानाला बसले तीन तीन वेळा ध्यान करायला लागले ते ध्यान धारणा असं सगळं सुरू झालं मग तो प्रधानजीला वाटलं फारच नवटंकी गुरु दिसतो राव मी त्याला भेटायला गेलो तर तिथे नुसताच बसलेला आणि इथे आल्यावर पाहतो तर काय तर तीन तीन वेळा हे करायला लागला मग न होऊन त्याने त्या यांना विचारलं गुरुजी हे असं कसं गुरुजी म्हणे मी ज्या वातावरणामध्ये होतो त्या वातावरणामध्ये कुठेही ज्याला आपण काय म्हणूया वाईट असं वातावरण त्या सगळ्यांना एकदम सात्विक असं वातावरण त्या सगळ्या माझ्या आश्रमात होतं त्याच्यामुळे मला वेगळी काही साधना करण्याची आवश्यकता नव्हती पण साधारणपणे जेव्हा मी या तुझ्या तुमच्या राजामध्ये आलो तिथे मला मोह मत्सर काम अशा सगळ्या वाईट प्रवृत्तींचा मला इथे वास दिसला याच्यापासून वाचण्यासाठी मी माझी साधना इथे मला जास्तीची वाढवावी लागली त्यामुळे साधारणपणे चांगल्या संगतीची आपल्याला भेट व्हावी चांगल्या चांगल्या टोळक्यांमध्ये आपण एकत्र यावं यासाठी पण सेवांकर म्हणून आम्ही ऍक्टिव्हिटी कंटिन्यू करत राहतो जसं मी म्हटलं की साधारणपणे आज आपल्याकडे अनुभव कसा असतो ना की दोन समजा मनुष्य एकत्र येतात तर ते कुठल्या ना कुठल्या प्लॅटफॉर्मवर येतात बिना कारणाचा आज साधारणपणे समाजामध्ये आज एकत्र आला असा कुठे अनुभव येत नाही हा माझ्या क्लासचा आहे हा माझ्या गावचा आहे हा माझ्या रिजनचा आहे हा माझ्या राज्यातला आहे हा माझ्या जातीचा आहे हा माझ्या असे काही ना काही एक कारण आपण एकत्र येण्यासाठी बिना कारणाचं कुणी आपण एकत्र आलं अशी शक्यता साधारण लोक दिसत नाही एकदा काय झालं ना मला आठवतं दोन हजार चारला तोपकरी सर माझ्या रूमवर आले होते मी साधारण फर्स्ट इयर सेकंड इयरला तेव्हा असेल तर तोपकरी सर आले सर मला फोनवर असं म्हटले की अरे तुझे मित्र कोणी आजूबाजूचे असतील तर त्यांना जमा करा आपण गप्पा मारू एक आठ दहा मित्र माझ्या रूममध्ये माझ्या मी आजूबाजूचे जमा केले आम्ही सगळे बसलो होतो तोपकरी सर त्यांच्या स्वभावानुसार नेहमी जसं बोलतात तसं म्हणले की मी सहज नितीनचा मित्र आहे बोल भेटायला नितीनला आलो होतो म्हणून तुम्हालाही भेटावं असं वाटलं तर ते सर गेले सरांचं बोलणं त्यांनी ऐकून घेतलं सर गेल्यावर ते पुरं म्हटले काय बी म्हणतो राहतो एक तर ते सर गडबड आहेत म्हणले नाही तर हा नितीन गप्पा मारतो म्हणे ते सर नितीनचे मित्र कसा काय असू शकतात म्हणे तो एवढा मोठा माणूस म्हणे हा नितीन काहीच नाही याची कशी काही दोस्ती असू शकतात एक तर ते सरांमध्ये काहीतरी गडबड आहे नाही तर नितीनने काहीतरी शेटिंग केली म्हणे यामध्ये त्या विद्यार्थ्यांचा दोष नव्हता साधारणपणे आज समाजामध्ये कुठल्याही एका म्हणून एका प्लॅटफॉर्मवर शिवाय मैत्री होऊ शकते आपण एका देशाचे नागरिक आहोत हे आपला बंधू आहे या भावनेतून मैत्री होऊ शकते असा अनुभव त्यांनी त्यांच्या आयुष्यात कधी घेतलेलाच नव्हता म्हणून मी माझ्या मित्रांना कधी दोष दिला नाही कारण त्याची तशी व्हिजनच तशी बनलेली होती तर असं या सगळ्या भेदांच्या पलीकडे जाऊन मैत्री व्हावी आपण भारत माझा देश आहे आणि आपण एक भारतीय म्हणून सगळे एकत्र राहू हा भाव विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण व्हावा म्हणून पण सेवांकुरची ऍक्टिव्हिटी सतत चालू असते जसं मी आता सांगितलं की जसं भाव निर्माण व्हावा साधारणपणे आपल्या मनामध्ये कसं असतं ना की सामाजिक काम म्हणजे एकदमच वापरे आता काहीतरी गंभीर घटना असेल सगळे मिळून आपल्याला काहीतरी गंभीर विषय चर्चा करायची आहे त्याच्यामध्ये काही मजा मस्ती नसते असा आपला भाव असतो एकदा काय झालं तोपकरी सरांना आम्ही जयपूरच्या कॉलेजला गेलो होतो जयपूरला एकदा एक कॉन्फरन्स होती तिथे आम्ही गेलो होतो सकाळ आमच्यासोबत जा साधारण दहा अकरा विद्यार्थी होते पण ते जे आम्ही दोन तीन जण सोबतचे सोडलो होतो बाकी सगळे पहिल्यांदाच आमच्या सोबत आले होते त्याच्यामुळे त्यांची अशी धारणा होती की आता सामाजिक विषय आहे तो थोडंसं गंभीर राहायला लागेल चर्चा करायला
तर आम्ही दिवसभराचं सगळं सेशन झालं आणि रात्री आम्ही असंच गोल बसलो तुपकरी सरांनी सहज गप्पा मारायचे म्हणून विचारलं काय काय आजच्या दिवसभराच्या सेशनमध्ये आवडलं तर सगळ्या विषय मुलांनी एकदमच गंभीर काहीतरी की मला ह्या सेशनमधलं हे हे असं असं काहीतरी आवडलं मग दुसऱ्याने काहीतरी पुन्हा सांगितलं माझा एक मित्र होता तर त्याने त्याने असं म्हटलं की ते दुपारच्या जेवणांमधलं ते स्वीट होतं ना ते फार आवडलं म्हणला तर सगळे बाकीचे म्हणले अरे काय कमाल इथं एवढ्या गंभीर विषयाची चर्चेन हा मजाक करतो म्हणे पण विद्यार्थी मित्रांनो साधारण सामाजिक काम म्हणजे काहीतरी असं धीर गंभीर याच्यात काही करायचं असतं असं आमची धारणा नाही मजा मस्ती करत आपण सामाजिक काम करू शकतो असा आमचा काय म्हणे अनुभव आहे तर साधारणपणे या सगळ्या ऍक्टिव्हिटीमधून आपल्या सगळ्या विद्यार्थ्यांमध्ये एक राष्ट्रीय दृष्टिकोन निर्माण व्हावा असा या सगळ्या कार्यक्रमांची रचना असते या सगळ्या याच्यामधून जसं आपण मी आता म्हटलं की समाजामध्ये आपल्या अनेक समस्या आहेत आपल्या देशामध्ये अनेक समस्या आहेत या समस्यांचं निराकरण करण्याची जर आवश्यकता असेल तर मी काय करू शकतो माझं कॉन्ट्रीब्युशन काय असेल असं आपण प्रश्न डायरेक्टली विद्यार्थ्यांना विचारतो आणि मी जर माझं कॉन्ट्रीब्युशन देणार असेल तरच आपण काही बोलण्यामध्ये अर्थ राहतो म्हणून विद्यार्थ्यांनी स्वतःचं कॉन्ट्रीब्युशन द्यावं विद्यार्थ्यांनी कुणाकडे तरी रोल मॉडल म्हणून पाहण्यापेक्षा आपण रोल मॉडल म्हणून का उभा राहू नये असा विश्वास विद्यार्थ्यांच्या मनामध्ये निर्माण व्हावा आणि जर असा रोल मॉडल व्हायचा असेल तर त्यांनी त्याच्या आयुष्यामध्ये काही रोल मॉडल पाहिले पाहिजेत तर तशा रोल मॉडलांची शी आपण चर्चा करणे रोल मॉडलांशी भेट घालून देण्याची व्यवस्था या सगळ्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून आपण सेवांकुरमध्ये करत असतो जसं विद्यार्थी मित्रांनो मी या सगळ्या गोष्टी सांगितल्या ज्या ज्या कारणांसाठी आम्ही ह्या सेवांकुरची कामाची एक मांडणी केलेली आहे आत्ता मी एक शेवटची सेवांकुरची एक वैशिष्ट्य सांगून मी माझं बोलणं थांबवणार आहे साधारणपणे तीन वेगवेगळ्या टप्प्यांमध्ये तिसऱ्या टप्प्यांमध्ये आज सेवांकुरचं काम आहे असं मला वाटतं सत्त्याण्णवला या कामाची सुरुवात झाली दोन हजार सहाला पहिल्यांदा याला सेवांकुर दहा वर्षानंतर सेवांकुर असं नाव दिलं गेलं आणि त्याच्यानंतर आत्ता दोन हजार पंधरामध्ये तिसरा टप्पा आहे ज्याच्यामध्ये आत्ता सेवांकुर कदाचित आता रजिस्टर्ड एक संस्था म्हणून आम्ही पुढे जातो आहोत साधारणपणे या सगळ्या ऍक्टिव्हिटीमधून विद्यार्थ्यांमध्ये सामूहिकतेचा सात्विकतेचा भाव निर्माण व्हावा त्याच्यातून सच्चरित्र निर्माण व्हावं अशी सच्चरित्र निर्माण झालेली विद्या सक्रिय विद्यार्थ्यांची संघट विद्यार्थी एक संघटित व्हावेत या संघटित शक्तीच्या आधारे समाजामधल्या सगळ्या समस्या सुटतील असा आमचा सगळ्या सेवांकुरचा विश्वास आहे आणि याच विश्वासासाठी उदात्त असं ध्येय घेऊन आम्ही सगळे लोक काम करतो या सगळ्या वाटचालीमध्ये आपण सगळे पहिल्यांदा या सगळ्या वाटचालीमध्ये सहभागी झालात त्याबद्दल मी सेवांकुरमध्ये परत एकदा आपण सर्वांचं स्वागत करतो सेवांकुरमध्ये या सगळ्या मोठ्या संख्येने आपण सहभागी झालात त्याबद्दल मी सेवांकुरचा एक कार्यकर्ता नात्याने आपण सर्वांचं आभार व्यक्त करतो दोन दिवसाच्या कार्यक्रमामध्ये कुठे जरी छोटीशी अव्यवस्था झाली तर आपण सांभाळून घ्याल अशी अपेक्षा व्यक्त करतो आणि आपल्याला परत एकदा आभार व्यक्त करून स्वागत करून मी माझं बोलणं संपवतो धन्यवाद धन्यवाद डॉक्टर आता आपण आपल्या दोन दिवसीय शिबिराचं उद्घाटनाच्या सत्राकडे जात आहोत मी मान्य मुकुलजी कानिटकर व इतर मान्यवरांना विनंती करेन की त्यांनी दीप प्रज्वलन करून कार्यक्रमाचं उद्घाटन करावं 